Tu tá aberta a roda. Jennifer, é, eu ia exatamente perguntar sobre esse encontro em Davos. É, o presidente Bolsonaro nem sequer te deu uma resposta, né? Ele simplesmente acenou com a cabeça e você saiu andando e foi conversar com uma outra mulher que estava lá, eu não consegui reconhecer quem é. é você sente que... Ao, ao, ao tentar se deparar com uma pessoa como ele, né, que não nem sequer se abriu a uma conversa, isso te dá uma sensação de que é, não há espaço para diálogo no Brasil, por exemplo, com o governo, né, no, pensando num aspecto mais amplo, dá essa sensação de que é impossível, por exemplo, se discutir qualquer outro assunto com o governo. Depois a gente viu todas essas ações contra as ONGs, né, acho que fechando aquele ponto que a gente abriu logo no começo, da, da, do, do espaço para diálogo, aparentemente não existe? Uh, that was my gut as well. I mean, that was, those were early days, but the, um, the lack of respect for the intellect, for the knowledge, for the experience of, of civil society, I found to be quite stunning over the last years. And um, there was no room for dialogue when I sp spoke with him and I... Um, haven't seen much room for dialogue since then. I think, you know, continue to be ready for dialogue. Um, but it was, um, it was not something that he was interested then. And I doesn't seem like it's some, well, he's not interested in now and his administration is going in a different, different direction, which is, um, which, which is, uh, what's the right word for it? I mean, it's, it's just, it's irresponsible. And I think it's also, just such a lost opportunity. What a valuable group of individuals and knowledge that that, that administration is not pulling from, especially in Brazil with a vast civil society uh, of so many different groups and individuals.